ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரீத்தி சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக தக்காளி சாதம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பேச்சுலர் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் ஸோ டக்குன்னு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இல்லைனா இந்த சாதத்தை டக்குன்னு செஞ்சு நம்ம லன்ச்சுக்கு டின்னருக்குலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இந்த எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் காஞ்ச உடனே உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கோங்க போட்டுக்கோங்க தீ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து குக் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் கடுகு அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது நீங்கள் கண்ணில் விடிக்காது கையில் விடிக்காது ஸோ கடுகு என்ன இலைச்சி போ மசாலா வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாமே போடுங்க ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து கிராம்பு இலை அந்த மாதிரிலாம் போட போகிறேன் ஸோ உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக அண்டு நல்லா வந்து இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் வெடிகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ பட்டை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ம கிராம் எல்லாமே வந்து நல்லா வெடினும் அதுக்கப்புறம் நல்லா நீளம் நீளமாக நான் பிரியாணிக்கு அறுத்து வச்சுருக்க மாதிரி ஆனியனை வந்து ரெண்டு ரெண்டு வெங்காயத்தை நான் அறுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆனியன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஸோ அதெல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ போட்டாச்சு போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க இது வந்து எப்படி வதங்கணும் அப்படின்னா நல்லா வந்து லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடணும் அப்போ தான் வந்து ரைஸில் நல்லா டேஸ்ட் இறங்கும் மசாலா நல்லா வந்து நம்ம பண்ணால் தான் அந்த ரைஸில் வந்து டேஸ்ட் இறங்கும் ஸோ ஒன்லி இந்த மசாலா மட்டும் தான் நம்ம குயிக் ரெடி பண்ணுறோம் அந்த ரைஸ்க்கு அதனால் இதை வந்து நல்லா நம்ம வந்து சுருள சுருள நல்லா வதக்கிடணும் ஸோ தேவையான அளவுக்கு இப்போயே நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் சீக்கிரமாக வந்து ஆனியன் வதங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து பண்ணும் போது வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாத போது இல்லைன்னா வெளில போயிட்டு வந்துட்டிங்க குயிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்டு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஏன்னா வந்து இதில் நம்ம குக்கரில் தான் செய்கிறோம் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் வெளியில் எங்கன்னா நம்ம போயிட்டு வந்தால் கூட டக்குன்னு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குக்கரில் செய்யும் போது அண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் லைட் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சு ஆனியன்லாம் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சமயத்தில் நான் ரெண்டு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் பெருசு பெருசாக ஸோ நீள நீளமாக வெட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ இது மாதிரி நீட் நீட்டாக வெட்டிட்டு நீங்கள் வந்து அதில் போட்டுடலாம் இப்போயே போட்டுருங்க ஸோ போட்டுட்டாச்சு இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியும் நல்லா வந்து தக்காளியுடைய அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வந்து வதக்கிடணும் ஸோ தக்காளியும் நல்லா வதங்கினா தான் உங்களுக்கு ரைஸில் நல்லா டேஸ்ட் இறங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அண்ட் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கு இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் குக் பண்ணுறவங்களுக்கு காலேஜ் பசங்களுக்குலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து சிம்பிளாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிஷ் வந்து உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோவை போடணும் அப்படின்னா நான் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து வதக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கணும் தான் வ வதக்குனா தான் தக்காளி நல்லா வேகும் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் மூடி போட்டு கூட வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக வச்சு பக்கத்துலேயே வேக வைக்கிறதால டக்குன்னு வெந்துடும் அது பாருங்கள் கொதி வந்துடுச்சு ஸோ நல்லா கொதி வருது நல்லா தக்காளியும் வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸோ அதை அப்படியே நீங்கள் தட்டி போட்டுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு சாதத்துக்கு தான் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து கல்லே தட்டியிருக்கேன் மிக்சி ஜார்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு இதுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நான் ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து கல்லிலே நான் வந்து கையிலே வந்து நல்லா வந்து மேர்ஜ் பண்ணிட்டேன் அப்படியே இஞ்சி பூண்டை ஸோ அது வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் மிக்சியோட அண்ட் பாருங்கள் இப்போ எப்படி வந்து நல்லா வந்து தக்காளி நம்ம போட்டது அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா மா நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் மஞ்சத்தூள் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து எல்லா குக்கிங்லேயும் நீங்கள் இப்போ இந்த பேண்டமிக் டைமில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வந்து மஞ்சத்தூளில் ஆன்டி இன்ஃபர்மேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறதால நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நேச்சுரலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எல்லா சமையலையும் மறக்காமல் மஞ்சள் பயன்படுத்துங்க ஸோ மஞ்சள் ஒரு ஆஃப் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருப்பேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் வெறும் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க ஸோ இது என்னுடைய மெத்தடு நான் இப்படி தான் வந்து குக்
ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கலர்லாம் தெரியுது ஒயிட் கலர் லைட்னால் நார்மலாக தெரியும் ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்கள் நல்லா வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் மிளகாத்தூள் வந்து போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஸோ தயிர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வந்து புளிப்பு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டை வந்து நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தயிர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு தயிர் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக லெமன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஊற்றுங்க நிறைய ஊற்றாதீங்க புளிப்பாகிடும் அதனால் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஊற்றுங்க அந்த லெமன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க புளிப்பு அது மாதிரி பார்த்து ஊற்றுங்க தயிர் ஊற்றுறது பெஸ்ட்டு தயிர் இல்லாதவங்க லெமன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கணும் இதுவும் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா வ வதக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் விடுது இந்த மாதிரி எண்ணெய் விடணும் எண்ணெய் விட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அப்போ தான் நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் இந்த பேசிக்காக இதை சொல்கிறது வந்து தெரியாதவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே ஸோ தெரியாதவங்களுக்கு நான் பேசிக் சொல்கிறேன் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் புதினா வச்சுருந்தாலோ இல்லை கொத்தமல்லி வச்சுருந்தா கரேப்பலை வச்சுருந்தாலும் போட்டுடலாம் நான் கரேப்பலை தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நல்லா வந்து எண்ணெய் வீட்டு அப்புறம் வதக்கிடுங்க இந்த ரைஸில் ஊற வச்சுருக்க தண்ணியும் கொஞ்சம் தண்ணியும் நான் வந்து இதில் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது சாதாரண பச்சரிசின்றதால் நான் வந்து நாலு கிளாஸ் தண்ணியும் எடுத்துக்கிறேன் இதுவே வந்து நீங்கள் பாசுமதினா வந்து இதில் மூணு மூணு கிளாஸ் எடுத்தாலே போதும் இல்லைனா வந்து நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று எடுக்கலாம் தண்ணி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி அதனால் நான் வந்து நாலு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் வேகும்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக கொதி வந்த உடனே அப்படி லைட்டாக ஸ்மெல் வந்த உடனே நீங்கள் ரைஸ் போட்டுற வேண்டியது தான் ரொம்ப கொ தளர தளர கொதிக்க வைக்காதீங்க எல்லா ஸ்மெல்லுமே வெளில போயிடும் ஸோ லைட்டாக பாருங்கள் லைட்டாக இங்கே வந்து நுரக்கட்டுற மாதிரி ஒரு இது வருது இங்கே ஸ்மெல்லும் வருது ஸோ இந்த சமயத்தில் இப்போ நீங்கள் வந்து ரைஸை கொட்டிட வேண்டியது தான் ஸோ ரைஸை கொட்டிட்டு ஒரு கலர் கலரி விட்டுருங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைஸ்லாம் நல்லா கொட்டியாச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா வந்து எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த சமயத்தில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க இது ஒரு டிப்பு தான் ஸோ அப்படி விட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம குக்கரில் வைக்கிறதால சில சமயம் வந்து நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிடும் ரைஸு நீங்கள் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடுங்க மேலே ஸோ நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடுங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஊட்டினா போதும் நான் சொல்கிறது ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாததுக்காக ஸோ மூடிட்டு இப்போ நம்ம விசில் போட்டுடலாம் விசில் போட்டுட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வந்த உடனே உங்களுக்கு தக்காளி சாதம் நல்ல சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வந்தவுடனே சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் ஒன்று ஈஸியாக சாப்பிட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ விசில்லாம் வந்தாச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் நான் சொல்கிற மாதிரி இங்கே ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கலரி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரைஸ் தனித்தனியாக வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் லாஸ்ட்டாக என்ன விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து தனித்தனியாக வந்துடும் இந்த ரெசிபி முழுக்க முழுக்க தெரியாதவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் அண்ட் தெரியாதவங்களுக்கு நான் நிறைய இல்லை டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் குக் பண்ணுறவங்களாம் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராக தக்காளி சாதம் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் நான் சொன்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இல்லாதவங்க வெளியில் போயிட்டு வந்து டக்குன்னு வந்து செய்ய முடியாது ரை வெளியில் தான் வாங்கணுன்னும் போது டக்குன்னு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இது வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அப்படின்னா ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்குலாம் கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்பவே ஒரு ஸ்பூன் போட்டு டக்குன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை நல்லாயிருக்கும் ஸோ சைட் டிஷ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு பாயில்டு எக் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை பொட்டோட்டோ ஃப்ரை ஸோ இந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் சிப்ஸு இந்த மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க வேறு ஒரு நல்ல கண்டென்டில் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறது டேக் கேர் பி சேஃப் அண்ட